Hello, this is Cherry Iris Maguire of SariSariFood.com Please like, subscribe, and comment to my channel. And happy, happy Valentine's sa inyong lahat. So, ngayon gagawa ako ng apat na special dessert or snack sa family ko. Ang unang kong ginawa ay cake ball and cake pop. Parehas lang yung recipe niya. So, pinag-isa ko na lang. Kailangan natin ng sweet chocolate, candy melt, pink, and blue. And then, kailangan natin vanilla simple buttercream. At saka cake. Yung cake, i-crumble natin siya or dudurugin. Tapos, ialagay natin yung 1 cup of buttercream. So, yung cake, may nabibili kasi dito yung ready-made na. Pumili lang ako nung sprinkle na cake. Tapos, binig ko siya. And then, ngayon, kinahambol ko na siya. Tapos, ipaform lang natin siya into ball or round shape. Yung 2 tablespoon is the right size na kailangan natin. Kasi ilalagay lang natin siya sa mini cupcake cup. Okay. Ayan. Tapos, i-chill lang natin sa fridge mga 45 to 1 hour. Ngayon, tutunawin natin yung ating candy melt sa microwave every 30 seconds. Tapos, haluin natin gamit ang ating spoon. And then, put again in the microwave. Tapos, kapag natunan na siya, i-dip natin ating cake bowl. Hanggang makoat yung lahat ng cake. Nilagyan natin siya ng sprinkles, assorted sprinkles. Ganun din ang gagawin natin sa red. I-melt natin siya sa microwave. 30 seconds. Nakaapat akong 30 seconds bago siya natunaw. So ngayon gagawin natin yung lollipop. Cake lollipop, i-dip lang natin yung ating stick sa ating cake bowl hanggang half lang. And then i- ilalagay natin ng coating. Ligyan ko siya ng ice. Parang muka ang kanyang design. Hindi ko makita yung video na sila talaga yung aking video. So. So, ganyan din ang chocolate. I-memelt din natin yung chocolate. Same thing process. Tapos, i-coat natin yung ating cake bowl hanggang totally makoat na ating cake bowl, din lalagyan natin ng sprinkle, different spring, sprinkles. Mas maganda, mas mas marami mas maganda, different kaya mas maganda. Ayan. Ito na ating cake pop. So, ngayon yung ating cake bowl, ilalagyan natin sa mini muffin cup. Tsaka may nabili akong heart shape na container. Kung sakali mang gusto niya itong gawing negosyo. Ayan. Ayan. Di pa ang ganda. Pwede pwede niyong gawing negosyo. Ito na ating cake pop at ating cake bowl. Okay. Ang third kong gagawin ay broken glass jello using condensed milk. Usually kasi whipping cream. So, ating kailangan ay condensed milk and then assorted jello, gelatin, and one is bright. Ito yung mga mold na ginamit ko. Yung malaking puso, eh, disregard nyo na yan. <laughs> so, kailangan natin i-dissolve ng ating jello sa so one cup of hot water. And then, kapag na-dissolve na, ilalagay natin yung ating cold water. 
one half cup of cold water. Pinawasan ko yung kanyang tubig kasi gusto ko firm na firm siya. Hindi ko pinalo yun sa instruction niya kasi yun ang up to one cup. One cup hot and one cup cold. So ako one cup and then one half cup of cold water. Ayan, i-mix lang natin siya ng todo. Ayan na yung 1 half cup of cold water natin. So, dinidissolve ko muna mabuti yung ating uh, jello bago ko ilagay yung cold. Ngayon, ilalagay ko yung ating mini heart molder ng jello. Mga design lang siya kasi special din ito sa mga bata kaya naisipan ko gumawa ng mga uh, design para sa kanila. So, mga konti lang. Tapos, yung remaining ilalagay natin sa container. Any jello pwede nyo gamitin. Kasi paborito ng anak ko ang strawberry and then berries kaya kailangan may blue and may red. Ayan. Tapos different color yung ating orange naman. Jello. Nalagyan natin sa molder. And then yung natera ilagyan natin sa container. Ganyan din ang ating blue jello. Ganyan natin sa ating small heart molder. And then kapag okay na siya lahat, i-chill natin sa kulay ng 1 to 2 hours. Medyo manipis lang kasi eh. Kaya, ganyan. And then, ang ating green jello, same thing. Tapos, gawa naman, tapos gawa, naman, gawa naman tayo ng clear na jello, 1 4 cup of water. Then, pour lang natin ang ating 1 pack of gelatin. I-leave lang natin siya ng mga 5 minutes. Kapag okay na siya, i-add natin yung ating, kapag nag-boom na yung ating gelatin, i-add natin yung 1 4 cup of hot water tapos ilalagay natin yung sprite dahan dahan ay yan nagkamali ako <laughs> so, <laughs> ang bilis kong nilagay dapat dahan dahan lang siya kasi may react siya nag react ko yung gelatin sa ating sprite ok ngayon dahil nagkamali ako kailangan ko siya maalis yung bubble hintay muna natin maalis yung bubble bago natin ilagay sa ating malaking uh, gelatin molder dahan dahan lang natin ilagay yung ating clear gelatin kasi kapag sinobran mo uh, magpo-float yung ating mga heart shape at saka lip shape so wag nyo wag nyo siyang i-overflow mawawala siya sa kanyang arrangement. Ayan. Tapos, after niya, ilagay natin again sa cooler ng 1 to 2 hours. Kasi manipis lang siya. Kaya, 1 to 2 hours lang. So, ngayon, may nakita akong teddy bear cutter and then hard shape again. Oh my God. Ang <laughs> aking asawa. <laughs> Tapos, naisip ako, maganda rin siyang design. sa aking project para sa special ko sa mga bata 
So, nilinga ko lang siya ng um, hot water para madaling maalis. Tapos, dahanda mo lang siyang alisin sa kanyang container para hindi mawala yung ating design. Ayan. Yan ang ating teddy bear. Ayan, pati yung hard shape, dahan-dahan lang. First time kong gawin lahat to. So, pasensya na kayo sa aking video. So, i-arrange natin tong uh, teddy bear natin sa ating molder. At saka hard shape. Ngayon, gagawa tayo ng cream gelatin. I-dissolve lang natin ating gelatin sa 1 half cup of water. Same thing, i-leave natin ng 5 minutes kapag nag-boom na, bloom, boom. <laughs> kapag nag-bloom na yung ating ge uh, gelatin, ilalagay natin yung 1 half cup of uh, hot water. Minsan ninahawakan ko, kapag pinong-pino na siya, wala kang nakakapamagaspang, okay na siya. Silagyan natin ating condensed milk, 1 can, and then 300 ml of water. Binawasan ko yung water niya kasi nga gusto ko uh, matigas or firm na firm yung ating jello, gelatin. Tutug yung asawa ko. <laughs> Tapos ngayon, dahan-dahan natin ilagay yung ating cream gelatin sa ating jello. Para hindi maasira yung kanyang arrangement. Ayan, tapos i-chill natin siya ng mga 1 to 2 hours. Then kapag okay na siya, ilagay natin yung ating leftover jello sa ating uh, gelatin molder. Ayan. Uh, Pinag-iwahiwalay ko yung color niya para mas maganda. So, wala akong specific na shape kasi usually yung, yung iba is uh, square. So, kasi nga, broken glass, naisip ko na wala talagang specific na shape kapag na-broken yung glass. <laughs> Tapos ngayon, gagawa ulit tayo ng ating cream jello. I-pour again ulit natin yung ating, inalagay ulit natin yung ating cream gelatin sa ating jello. Yung cream jello na sinasabi ko yung may condensed milk. Okay? Okay, then ilagay ko na lahat yung ating leftover na gelatin kasi sayang naman kung hindi magagamit. Tapos il ilalagay ko ulit yung remaining nating uh, cream jello. Tapos, i-chill natin siya sa ating fridge. Ilalagyan natin sa cooler ng mga 3 to 5 hours. Makapal kasi siya, kaya mas matagal. So, para madaling matanggal sa kanyang molder, nilagay ko siya ng hot water, yung ilalim. Para madaling matanggal. So, ayan ay ating broken glass cello. Sarap, sarap, sarap. Ngayon, gawa naman tayo ng heart shape show pow. Ito yung pangatlo kong ginawa. Special para sa kanila. So, yung aking recipe, ilalayo ko sa baba yung link. So, nilayo ko lang siya ng um, food coloring. Hindi ko siya dinamihan kasi ayaw ko namang masyadong marami. So, mas maganda may konting design lang ng blue. Depende ko anong gusto niyang gulay, kung red, red. Kasi mga anak ko ay lalaki, at ang asawa ko ay lalaki, of course. <laughs> Ngayon, imamasa-masa natin sa mga 700 grams yung ginawa ko, masyado siyang malaki talaga. <laughs> so, nakakita ulit ako ng aking shape heart na container. So, stainless siya, kaya pwede ko siyang igamitin sa pagluto. I-try natin i-form ang ating dough sa ating ay, yung ating dough na heart shape. Kailangan mas maliit siya dun sa ating uh, stainless na heart shape. Kasi kapag umalsa siya, kasi umaalsa siya, lalaki siya. 
Ngayon, hiating siya sa ating kay ating shopo. Ito sa lagay kay ating asado filling. Mga 4 to 5. 4 to 5 tablespoon. And then, ilalagay ko yung egg. Tapos, pinipinch ko lang siya para ma... Pinipinch ko yung kanyang dough para mag-totally seal yung ating dough. Then, ipaform ko ulit siya sa heart shape. First time ko itong gawin, so... <laughs> Pero optional lang kung ayaw nyo talaga na may puso. Kung wala kayong makita, optional lang yan. Kasi special sa akin to. Special sa mga bata. Kaya ginawa ko to. So, after nating maluto ng 25 minutes, ayan na ating siapaw. Big hard shape siapaw. Ayan, napakasarap. Bibigay ko sana ko. Tingnan natin ang kanyang reaction. So, tara, shopo. Wow, look. Mmm, wow. It's the shopo. Happy Valentine. Thank you for watching.